ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു അക്കാഡമീസ് എൻ്റെ പേര് അതുൽ ഗംഗാധരൻ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് പുതിയൊരു കോഴ്സുമായിട്ടാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് മുതൽ നിങ്ങളെ പഠിപ്പിച്ച് തുടങ്ങാൻ പോകുന്നത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പേര് കേൾക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ പലരും മനസ്സിൽ ആലോചിക്കാറുണ്ട് ഇത് ഞാൻ സ്കിപ്പ് ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ് അല്ലെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ വളരെയധികം വിഷമമുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് എന്ന രീതിയിൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ടല്ലേ എന്തുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്ത വരുന്നത് അതായത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾക്ക് പഠിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നൊരു ചിന്ത നിങ്ങൾക്ക് എന്തുകൊണ്ട് വരുന്നു എന്ന് ആദ്യം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം കാരണം അത്രത്തോളം പഠിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ടോപ്പിക്കൊന്നുമല്ല എക്കണോമിക്സ് ബട്ട് പലപ്പോഴും നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു ചിന്ത വരാറുണ്ട് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സാധാരണയായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ വായിക്കാറുണ്ടല്ലേ ഇംഗ്ലീഷ് ന്യൂസ് പേപ്പറൊക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കാറുണ്ട് സ്പോർട്സും അതുപോലെയുള്ള മറ്റു കാര്യങ്ങളൊക്കെ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് കൃത്യമായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ അറിയുമെങ്കിൽ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് വായിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എങ്കിൽ ആ ഒരു ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ബിസിനസ് ആർട്ടിക്കിൾ അല്ലെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ വരുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയുമെങ്കിൽ പോലും ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കണമെങ്കിൽ കുറച്ച് പണിയാണല്ലോ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബേസിക് ബേസിക്സ് ഒന്നും അറിയില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാക്കിയെടുക്കാൻ കുറച്ച് പണിയാണ് കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ടേംസ് ആണ് എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വരുന്ന ടേംസ് തന്നെയാണ് നിങ്ങൾ പലപ്പോഴും എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് വളരെ ടഫാണെന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് അങ്ങനെയുള്ള ഈ ഒരു ടോപ്പിക്ക് പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിൻസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ടേംസ് ഒക്കെ ടേംസ് എന്ന് തന്നെ സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ട് ഇൻഫ്ലേഷൻ ജി ഡി പി അതുപോലെ തന്നെ ജി എൻ പി അതുപോലെ റിപ്പോ റേറ്റ് റിവേഴ്സ് റിപ്പോ റേറ്റ് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ടേംസ് ഉണ്ടല്ലേ ഈ ഒരു ടേംസിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിയില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ ഒരു ആർട്ടിക്കിൾ എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാവില്ല അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ച് നിങ്ങളെ വളരെ പച്ച വെള്ളം പോലെ പഠിപ്പിക്കും എന്ന രീതിയിലൊന്നും ഞാൻ വാഗ്ദാനം തരുന്നില്ല പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ടഫ് തന്നെയാണ് ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ആ ഒരു ടേംസിൻ്റെ മീനിങ് ഒന്നും മനസ്സിലാക്കാതെ പോവുകയാണെങ്കിൽ പഠിക്കാൻ കുറച്ച് ടഫ് തന്നെയാണ് ബട്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ വളരെ ലളിതമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ ശ്രമിക്കും ഈ ഒരു ക്ലാസ് കൃത്യമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്ത് നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് വരികയാണെങ്കിൽ വരാൻ പോകുന്ന റെയിൽവേ അതുപോലെ എസ് 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 സി സി എച്ച് എസ് എൽ സി ജി എൽ എം ടി എസ് അതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷകൾ അതുപോലെ നമ്മുടെ പി എസ് സി പരീക്ഷകൾ എല്ലാ പരീക്ഷകൾക്കും വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഒരു കോഴ്സിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുന്നുണ്ട് ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ഒരു വലിയൊരു കോഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് എന്ന് പരിചയപ്പെടാം അതിനുശേഷം എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ പരീക്ഷകളിൽ സാധാരണയായിട്ട് കണ്ടുവരുന്ന ചോദ്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം നമുക്ക് ഈ ഒരു കോഴ്സിൻ്റെ അണ്ടറിൽ വരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് ഒക്കെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻസും അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ടോപ്പിക്കും അതായത് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ്സ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം സാലിയൻ ഫീച്ചേഴ്സ് ഓഫ് ഇന്ത്യൻ എക്കണോമി നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷകൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുണ്ട് താഴെ പറയുന്നവൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് അല്ലാത്തത് ഏത് അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിയുടെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഏത് ൊക്കെ എന്ന രീതിയിലൊക്കെ പരീക്ഷകളെ ചോദ്യങ്ങൾ കാണാറുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് പരിശോധിക്കണം അതിനുശേഷം ഹിസ്റ്ററി ഓഫ് ടാക്സേഷൻ ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ടാക്സേഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര
ടോപ്പിക്കിന് അണ്ടറിലായിട്ട് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ എക്കണോമിക് പ്ലാനിങ്ങുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ട് നമുക്കറിയണം പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ ഗവൺമെൻറ് സ്കീംസ് ആൻഡ് പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻ ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട സ്കീംസും പ്രോഗ്രാംസും ഒക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് വളരെ വലിയൊരു ടോപ്പിക്കാണ് മണി ആൻഡ് ബാങ്കിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ എന്തായാലും എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനുശേഷം ഇന്റർനാഷണൽ ഏജൻസീസ് ആൻഡ് ട്രേഡ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതുപോലെ മിസലേനിയസ് ഫാക്ട്സ് അതായത് ഇതിൽ നമ്മൾ പറയാൻ വിട്ടുപോയുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ട്സ് പരീക്ഷകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞുള്ള ടോപ്പിക്കിലൊന്നും വരാത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ട്സ് നമ്മൾ മിസലേനിയസ് ഫാക്ട്സ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ആ ഒരു ഫാക്ട്സിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് അതായത് എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ടേംസ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ക്ലാസ്സുകളിൽ ആ ടേംസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞു പോകും എങ്കിൽ പോലും ആ ടേംസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ക്ലാസ് നിങ്ങൾക്ക് തരും കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ആ ഒരു ടേംസ് നിങ്ങൾ കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ ഓരോ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഒക്കെ നിങ്ങൾ വായിക്കുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ മീനിങ് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ലാസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിലായിട്ട് നമ്മൾ മിസലിനിയസ് ഫാക്സിൽ ഓരോ എക്കണോമിക് ടോ ടേംസും എന്താണെന്നൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോകും എങ്കിൽ പോലും ക്രോഡീകരിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യും അതിനുശേഷം നമ്മൾ പിന്നീടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ആർ ആർ ബി എസ് എസ് സി അതുപോലെയുള്ള പരീക്ഷകളിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട പരീക്ഷകളിൽ വന്നിട്ടുള്ള പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഡിസ്കസ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഒരു കോഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു ഔട്ട്ലൈൻ എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ള ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ജേണി നമ്മൾ ആരംഭിക്കുകയാണ് ആദ്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞതുപോലെ നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് കടക്കാം ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് അല്ലേ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ബേസിക് കൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് ആദ്യം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന കാര്യമാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് സിമ്പിളായിട്ട് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ വീടുകൾ തന്നെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി വീടുകളിൽ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് നടക്കാറുണ്ടല്ലേ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒരു കൃത്യമായുള്ള ഓർഡറിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ നമ്മൾ വാങ്ങാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ കൺസ്യൂം ചെയ്യാറുണ്ട് ആ രീതിയിലൊക്കെ നമ്മൾ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട് ജോലിക്ക് പോകാറുണ്ട് നമുക്ക് ക്യാപിറ്റൽ വരുന്നുണ്ട് ആ ക്യാപിറ്റൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ജസ്റ്റ് നമ്മുടെ വീട് നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയുള്ള വീടുകൾ ആലോചിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് ചിന്തിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും ആ ഒരു അർത്ഥത്തിൽ തന്നെയാണ് പിൽക്കാലത്ത് ഗ്രീക്ക് പദമായുള്ള ഒക്കണോമിൻ എന്ന ആ ഒരു ടേമിൽ നിന്നും പിന്നീട് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം വന്നിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം വന്നിട്ടുള്ള ഗ്രീക്ക് പദം ഏതാണ് ഒക്കണോമിനാണ് ഓക്കെ ഒക്കണോമിനാണ് ഒക്കണോമിനിൽ ഒയ്ക്കോസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഹോം അതായത് വീടും നോമോസ് എന്ന് പറയുന്നത് മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് അതായത് ഹോം മാനേജ്മെൻറ്റിലെ ഒക്കണോമിൻ എന്ന് പറയുന്ന ഗ്രീക്ക് പദത്തിൽ നിന്നുമാണ് പിന്നീട് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം വന്നിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറയപ്പെടുന്നു അതിൽ ഒയ്ക്കോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഹോമും അതുപോലെ തന്നെ നോമോസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മാനേജ്മെൻറ്റുമാണ് ഓക്കെ ആ ഒരു ടേംസ് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം പരീക്ഷകൾക്ക് ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേമുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻ പറയുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് പിൽക്കാലത്ത് വന്നുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരുപാട് ഡെഫിനിഷൻസ് ഉണ്ട് അതായത് വെൽഫെയർ അതുപോലെ തന്നെ ആൽഫ്രഡ് മാൻഷലിൻ്റെ വെൽഫെയർ സിദ്ധാന്തം അതിനു മുന്നേ വന്നിട്ട് ആഡം സ്മിത്ത് ആഡം സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവാണല്ലേ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞുള്ള ഡെഫിനിഷൻ അതായത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വെൽത്തിനെ പറ്റിയുള്ള സ്റ്റഡിയാണ് എക്കണോമിക്സ് അതുപോലെ തന്നെ മാർഷൽ വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം പിന്നീ പിന്നീട് അതിനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേറെ മാറ്റങ്ങൾ കൊണ്ടുപോകുന്നു അങ്ങനെ കാലക്രമേണ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് ഒരു ക്ലിയർ ഐഡിയ ഓരോ കാലത്തെയും സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ പറഞ്ഞു സോറി
നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ സപ്പോസ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ലാൻഡ് ഉണ്ട് ആ ഒരു ലാൻഡിൽ നമ്മൾ വെറും അഗ്രികൾച്ചർ മാത്രം അതായത് നമുക്ക് ആവശ്യമായുള്ള വീറ്റ് റൈസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളും പച്ചക്കറികളും മാത്രമേ നമ്മൾ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്നുള്ളൂ അതിൽ നമ്മൾ വേറെ സ്റ്റീല് അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ മൈനിങ് ആക്ടിവിറ്റീസ് അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും നമ്മൾ ആ ഒരു ഭൂമിയിൽ നമ്മൾ ലാൻഡിൽ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്കണോമി സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു എക്കണോമി നമുക്ക് സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല ആ ഒരു എക്കണോമിയിൽ ചോയ്സസ് വരുന്ന സമയത്ത് അതിന് കൃത്യമായുള്ള യൂട്ടിലൈസേഷൻ ഇത് പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ഉണ്ടാവും നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും ജസ്റ്റ് ഇവിടെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു പോകുന്നു മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളായിട്ട് പറയുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും സിമ്പിൾ ടേമിൽ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സിനെ പറയുകയാണെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ സൊസൈറ്റി യൂസസ് ഈസ് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സസ് അതായത് ഒരു സൊസൈറ്റിക്കുള്ളിൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന റിസോഴ്സസും അതുപോലെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഡിസൈസും ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാടാണല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള പണം എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു കടയിൽ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകുന്നു കടയിൽ ഡ്രസ്സ് എടുക്കാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങളുടെ മനസ്സിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സിന് പിടിച്ച ഡ്രസ്സുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപാട് ഉണ്ടാവും ചിലപ്പോൾ അവിടെയുള്ള ഡ്രസ്സുകൾ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് പിടിച്ച ഡ്രസ്സുകളുടെ ബിൽ തുക നിങ്ങളൊന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷം രണ്ട് ലക്ഷമൊക്കെ രൂപ അവർ നിങ്ങളുടെ മനസ്സിന് പിടിച്ച ഡ്രസ്സ് മാത്രം ആ ഒരു ഷോപ്പിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ കയ്യിലുള്ള പണം എന്ന് പറയുന്നത് ചിലപ്പോൾ ഒരു രണ്ടായിരം നാലായിരം രൂപ മാത്രമാണ് ലിമിറ്റഡ് ആണല്ലേ അതുകൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ ഡിസൈറിന് കണക്കായുള്ള നിങ്ങളുടെ ആഗ്രഹത്തിന് കണക്കായുള്ളൊരു തുക നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല അതായത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈസ് ആഗ്രഹങ്ങൾ അൺലിമിറ്റഡ് ആണ് ബട്ട് റിസോഴ്സസ് എത്രയാണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് മെയിനായിട്ട് സൊസൈറ്റിയിൽ നിർമ്മിക്കപ്പെടുന്ന കാര്യങ്ങൾ പല ആളുകളിലേക്ക് എത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാൻ പറ്റും ഓക്കെ നമ്മൾ അടുത്ത സ്ലൈഡുകളിലായിട്ട് ഓരോ ഡെഫിനേഷൻ പറഞ്ഞു പോകുന്ന സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കാര്യം എന്തായാലും കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാവും നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഒക്കണോമി ഒക്കണോമി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ദ ഇംഗ്ലീഷ് വേർഡ് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് ഡിറൈവ്ഡ് ഫ്രം ആൻഷ്യൻ്റെ ഗ്രീക്ക് വേർഡ് ഒക്കണോമിയ മീനിങ് ദ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ഫാമിലി ഓർ ഹൗസ് ഹോൾസ് ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യം ഓർത്തു വെക്കണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനിയാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യത്തിലേക്ക് ഇത്ര നേരം നിങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വിട്ടുകള ഇനി അങ്ങോട്ടാണ് നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആരംഭിക്കാൻ പോകുന്നത് ഞാൻ കുറച്ച് മുന്നേ പറഞ്ഞുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് തെളിഞ്ഞു വരാൻ പോകുന്നത് ഇനി മാത്രമാണ് കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചിലപ്പോൾ പല പല കാര്യങ്ങളും പലർക്കും കൺഫ്യൂസിങ് ആയിട്ടുണ്ടാവും ആ കൺഫ്യൂഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് മാറാൻ പോവുകയാണ് അങ്ങനെ നമ്മൾ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഡെഫിനിഷനിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ആദം സ്മിത്താണ് ആരാണ് ആദം സ്മിത്ത് ആദം സ്മിത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവാണല്ലേ മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പിതാവാണ് ആദം സ്മിത്ത് ആദം സ്മിത്ത് എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ച് എന്താ പറഞ്ഞതെന്നറിയോ അതായത് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിലാണ് ആദം സ്മിത്ത് പറഞ്ഞത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക്സ് എന്നാൽ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്ഷൻ ആക്ട് ആൻഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് ഓക്കെ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്ഷൻ ആൻഡ് അക്യുമുലേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്നാണ് അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു സ്കെയർ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരുന്നില്ല അല്ലേ അതായത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈസും ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ പറയുന്നില്ല ഇദ്ദേഹം ജസ്റ്റ് പറയുന്നത് വെൽത്തിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പഠനമാണ് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ളൊരു പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്നും മാത്രമാണ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഫാദറായിട്ടുള്ള ആദം സ്മിത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദം സ്മിത്ത് ഒരു സ്കോട്ട്ലാൻഡുകാരനാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യമൊക്കെ ചോദിക്കാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് മുൻപ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എക്കണോമിക്സ് ആസ് എ സ്റ
അതുകൊണ്ട് തന്നെ പിൽക്കാലത്ത് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷനിൽ ഒരുപാട് പോരായ്മകൾ വന്നു എന്തൊക്കെയാണ് ആ ഒരു പോരായ്മകൾ അതായത് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം പറയുന്നില്ല ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളികളെ കുറിച്ചിട്ടും പറയുന്നില്ല സിമ്പിളായിട്ട് അദ്ദേഹം എക്കണോമിക്സിന് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന് മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് അവിടെ സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളികളും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡെഫിനിഷന് ഒരു എക്കണോമിക് മാൻ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാവരും എക്കണോമിക് മാൻ ആണ് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് കണ്ടിട്ടുള്ളത് അതായത് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാട് പ്രകാരം സമ്പത്ത് ഉള്ള ആളുകളെ മാത്രം ചേർത്തുകൊണ്ടുള്ള ഒരു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പാവപ്പെട്ടവരെ ഉൾപ്പെടുത്താത്ത രീതിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ സൊസൈറ്റീൻ്റെ പ്രോബ്ലംസോ ഇൻഡിവിജ്വലിനെയോ അദ്ദേഹം ഇവിടെ തൻ്റെ സിദ്ധാന്തത്തിൽ ശ്രദ്ധി ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ അതൊക്കെ അദ്ദേഹം നെഗ്ലക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം വന്നിട്ടുള്ളത് അതായത് സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളിയും പ്രതിപാദിക്കുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാവരെയും എക്കണോമിക് മാൻ എന്ന രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം കണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ സ്കാർസിറ്റി ആൻഡ് ചോയ്സ് നമ്മൾ തുടക്കത്ത് പറഞ്ഞുള്ള സ്കാർസിറ്റി ആൻഡ് ചോയ്സ് അല്ലേ അതായത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസേസ് ആഗ്രഹങ്ങൾ അൺലിമിറ്റഡ് ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സസ് മണി അതുപോലെയുള്ള റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡ് ആണല്ലേ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടും ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞില്ല ഇതൊക്കെ ഒരു എക്കണോമിക് ഒരു എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിയുടെ ഫണ്ടമെൻ്റൽ പ്രോബ്ലംസ് ആണ് ഓക്കെ സ്കാർസിറ്റി ആൻഡ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫണ്ടമെൻ്റൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം തന്നെയാണ് അതിനെ പോലും ആദം സ്മിത്ത് ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതുകൊണ്ട് ഈ ഒരു കാര്യം പിന്നീട് അപ്ഡേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ പറ്റിയിട്ട് കൂടുതൽ പഠനങ്ങൾ നടത്തിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ പോരായ്മകളൊക്കെ മറികടന്നുകൊണ്ട് പുതിയൊരു ഡെഫിനിഷൻ വരണം അല്ലേ ഓക്കെ ദിസ് ഡെഫിനിഷൻ ഇസ് ടു നാറോ ആസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് കൺസിഡർ ദ മേജർ പ്രോബ്ലം ഫേസ്ഡ് ബൈ എ സൊസൈറ്റി ഓർ എ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒരു സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വല് നേരിടുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട വെല്ലുവിളികളൊന്നും ആദം സ്മിത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷനിൽ പറയുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു കാര്യങ്ങൾ പിൽക്കാലത്ത് മാറ്റി ചിന്തിച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ടിട്ട് അങ്ങനെ മാറ്റി എഴുതപ്പെട്ട പുതിയ എക്കണോമിസ്റ്റാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷനുമായിട്ടാണ് പിന്നീട് വന്നത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് എക്കണോമിസ്റ്റാണ് ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രാജ്യം പറയാനുള്ള കാരണം ഇതുപോലെ എക്കണോമിസ്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് ഇതുപോലെയുള്ള സിദ്ധാന്തങ്ങൾ പറഞ്ഞ എക്കണോമിസിൻ്റെ രാജ്യങ്ങളൊക്കെ പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹം അതായത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ തൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിലാണ് ഈ ഒരു പുസ്തകം അദ്ദേഹം പബ്ലിഷ് ചെയ്തത് ആ ഒരു വർഷങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഓതർ ആര് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വർഷമാണ് ഈ ഒരു പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പുറത്തിറക്കിയത് എന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചോദ്യങ്ങൾ പലപ്പോഴും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പുസ്തകം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറിൽ പുറത്തിറക്കിയത് ആ ഒരു പുസ്തകത്തിലാണ് വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ വരുന്നത് ഓക്കെ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ ഇൻ ഇസ് ബുക്ക് പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് പബ്ലിഷ്ഡ് ഇൻ എയ്റ്റീൻ നയൻറ്റി പ്ലേസ്ഡ് എംഫസിസ് ഓൺ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ റാദർ ദാൻ വെൽത്ത് അതായത് സമ്പത്ത് മാത്രമല്ല അതായത് ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മാത്രമല്ല മാൻകൈൻഡിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കൂടിയാണെന്ന രീതിയിൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ തൻ്റെ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതായത് സിമ്പിളായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശം എന്നതുപോലെ എക്കണോമിക്സ് എന്നാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്തും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാനും ആണെന്ന് അദ്ദേഹം വാദിച്ചു എന്താണോ പറഞ്ഞത് ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശം എന്നതുപോലെ എക്കണോമിക്സ് എന്നാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് ആണ് അത് കറക്റ്റാണ് ബട്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു കാര്യം കൂടെയുണ്ട് അത് നമ്മുടെ ആദം സ്മിത്ത് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അതാണ് സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ആൽഫേർഡ് മാർഷൽ പിന്നീട് തൻ്റെ തിയറിയുമായിട്ട് മുന്നോട്ട് വന്നത് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത
എക്കണോമിക്സ് ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ കുറച്ചുകൂടെ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻ കാൻ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫ് എന്ന് നമുക്കതിനെ പറയാൻ പറ്റും വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ എങ്ങനെ പറയാം എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻ കാൻ ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ഓഫ് ലൈഫ് സമ്പത്ത് നേടുന്നത് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ലൈഫിലെ ഡേ ടു ഡേ ആക്ടിവിറ്റീസിനെ കുറിച്ചും നമ്മൾ സ്വന്തമാക്കുന്ന മെറ്റീരിയൽസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കൂടിയാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പറഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഓക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആ ഒരു ഡെഫിനിഷൻ തന്നെയാണ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് മെൻ ആസ് ദ ലിവ് ആൻഡ് മൂവ് ആൻഡ് തിങ് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ലൈഫ് ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ലൈഫിൽ മനുഷ്യന്മാർ ഏത് രീതിയിൽ ചിന്തിക്കുന്നു അതിനെക്കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പറഞ്ഞു വെച്ചു മാർഷലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ബട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇഗ്നോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്താണത് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് എനി എക്കണോമി അല്ലേ സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് എനി എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട പ്രശ്നം ബട്ട് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലും വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട മിസ്റ്റേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പോരായ്മ അതുപോലെ തന്നെ മറ്റ് ചില പോരായ്മകൾ കൂടെയുണ്ട് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷന് അതായത് ഇദ്ദേഹം വെറും മെറ്റീരിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൻ വെൽഫെയർ മാത്രമാണ് പറഞ്ഞത് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ട് ഓഫ് ഹ്യൂമൺ വെൽഫെയറിനെ കുറിച്ച് മാത്രമാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പ്രതിപാദിച്ചത് നോൺ മെറ്റീരിയൽ പാർട്ടിനെ കുറിച്ചൊന്നും ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ല നിങ്ങൾക്ക് കൺഫ്യൂസിങ് ആവുന്നുണ്ടാവും എന്താണ് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ട് അതുപോലെ നോൺ മെറ്റീരിയൽ പാർട്ട് എന്നല്ലേ അതായത് മെറ്റീരിയൽ പാർട്ട് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് നമ്മുടെ ഹൗസ് ക്ലോത്ത് ഫുഡ് പ്രൊഫഷൻ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട് എന്ന രീതിയിൽ വരുന്നത് നോൺ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഫാക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് അഫക്റ്റ് എ പേഴ്സൺ ക്വാളിറ്റി ഓഫ് ലൈഫ് ഇറസ്പെക്റ്റീവ് ഇൻകം ആണ് അതായത് ഇൻകം അല്ലാതെ സമൂഹത്തിൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ നമ്മുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ക്വാളിറ്റീസിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട്സ് പറയുന്നത് അതായത് ക്രൈം റേറ്റ്സ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് പൊല്യൂഷൻ ലെവൽ സ്ട്രെസ് ലെവൽ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നോൺ മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചാൽ മതി ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാവർക്കും പണമുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ എല്ലാവരുടെ കയ്യിലും പണമുണ്ട് വേണ്ട പണമുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ട കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർക്ക് വാങ്ങാൻ കഴിയുന്നുണ്ട് അങ്ങനെയൊക്കെ നടക്കുന്നുണ്ട് ബട്ട് ആ ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ അത്യാവശ്യം വേണ്ട പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് ഇല്ല അതുപോലെ തന്നെ ക്രൈം റേറ്റ് ഒക്കെ വളരെ അധികമാണ് പൊല്യൂഷൻ ലെവലൊക്കെ വളരെ കൂടുതലാണ് അങ്ങനെ ആ ഒരു എക്കണോമിക് കണ്ടീഷൻ സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ അതായത് ഈ ഒരു പൈസക്കാർക്കൊക്കെ ഒരു അസുഖം വന്നാൽ പോലും ആ ഒരു പൈസ വെച്ച് നമുക്ക് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ലല്ലോ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കൃത്യമായുള്ള പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസൊക്കെ വേണം ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊന്നും സൊസൈറ്റിയിൽ ഇല്ല എന്ന രീതിയിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ അതിനൊക്കെ ഇഗ്നോർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ തൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പറഞ്ഞത് ഓക്കെ ഹ്യൂമൺ വെൽഫെയറിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കൂടെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിൽ ഇദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെ അല്ലേ ഹ്യൂമൺ വെൽഫെയറിലേക്ക് നയിക്കുന്നത് എക്കണോമിക്സ് ആക്ടിവിറ്റീസിൻ്റെ കൂടെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന് തെളിയിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം പരാജയപ്പെട്ടു പണം മാത്രമാണ് മാനദണ്ഡം എന്ന രീതിയിൽ ആണ് ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് ഓക്കെ നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹം കണ്ടെത്തിയത് പണം മാത്രമാണ് ഇതിൻ്റെ മാനദണ്ഡം എന്ന രീതിയിലാണ് ഹ്യൂമൺ വെൽഫെയറിലേക്ക് നയിക്കുന്ന എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് കൂടെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഭാഗമാണെന്ന രീതിയിൽ തെളിയിക്കുന്നതിൽ ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ പരാജയപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെയും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് എക്കണോമി എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം അവഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ രണ്ട് ഡെഫിനിഷനിലും സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നം അത് തന്നെയാണ് പ്രധാന പ്രശ്നമല്ല കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ ഡിസേഴ്സ് ആവശ്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ അൺലിമിറ്റഡും നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡുമാണ് ആ ഒരു കാര്യം ചർച്ച ചെയ്യാതെ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് കംപ്ലീറ്റ് ആവില്ല ആൽഫ്രഡ് മാർഷലോ ആദം സ്മിത്തോ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതായത് ചോയ്സസിനെ കുറിച്ചിട്ടോ സ്കാർസിറ്റി ഓഫ
ഇദ്ദേഹം പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വെൽത്തോ ഹ്യൂമൺ വെൽഫെയറോ അല്ല എക്കണോമിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നും അത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സിനും ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സും മനുഷ്യൻ്റെ ചോയ്സസ് അതായത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ചോയ്സസും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണെന്ന് ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞ കാര്യം തന്നെയാണല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ മനുഷ്യരുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ അൺലിമിറ്റഡും ബട്ട് ആ ഒരു ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാനുള്ള നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് ലിമിറ്റഡുമാണ് സാധാരണ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അതായത് നമ്മുടെ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമ്മൾ എന്ത് വാങ്ങണം എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അതൊക്കെ നമുക്ക് നേടാൻ പറ്റുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ നമ്മൾ വലിയ പൈസക്കാരനായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്യാസിയായിരിക്കണം ഓക്കെ ആ രീതിയിൽ പറയാറുണ്ട് ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനൊക്കെ അതിൻ്റെ ഒക്കെ മിഡിൽ വരുന്ന ആളുകളാണ് നമ്മൾ അതായത് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ വലിയ പണക്കാരുമല്ല പിന്നെ നമ്മൾ സന്യാസികൾ ആഗ്രഹങ്ങളില്ലാത്ത ആളുകളുമല്ല അതിനൊക്കെ മിഡിൽ വരുന്നതാണ് നമുക്ക് വലിയ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ലംബോഗ്നി കാറ് വേണം അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് കോടിയുടെ വീട് വേണം ആ രീതിയിലൊക്കെ ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് പക്ഷേ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ മാത്രമുള്ള റിസോഴ്സസ് മണി എന്ന് പറയുന്ന റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ സാധാരണക്കാരായിട്ടുള്ള ആളുകളുടെ കയ്യിലല്ലേ അതൊക്കെയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ അതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ലാനൽ റോബിൻസൺ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് മോസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റഡ് ഡെഫിനിഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ വിളിച്ചിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ എന്തായിരുന്നു റോബിൻസൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് വെൽത്തോ ഹ്യൂമൺ വെൽഫെയറോ അല്ല എക്കണോമിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നും അത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സും മനുഷ്യൻ്റെ അൺലിമിറ്റഡ് ഡിസൈറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എന്താണ് എന്തായിരുന്നു പറഞ്ഞത് വെൽത്തോ അല്ലെങ്കിൽ ഹ്യൂമൺ വെൽഫെയറോ അല്ല എക്കണോമിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം അതെന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സും അതുപോലെ മനുഷ്യൻ്റെ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസൈറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് ഇതെങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഈ ഒരു ലൈഫിൽ എങ്ങനെ നമ്മൾ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന രീതിയിൽ ഇൻഡിവിജ്വലിനെ കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നുള്ളത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ അതായത് സ്കാർസിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ നമ്മൾ കൃത്യമായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ സയൻസ് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൺ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻഡ്സ് ആൻഡ് സ്കാസ് മീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് അതായത് അൺലിമിറ്റഡ് ആയുള്ള ഡിസിയർ അവ ആഗ്രഹങ്ങളും അതുപോലെ ലിമിറ്റഡ് ആയുള്ള റിസോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ഈ ഒരു റിസോഴ്സസിനെ നമുക്ക് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലേ അതെന്താണ് ആ ഒരു ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസ് മീൻ ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലെ തന്നെ അതായത് നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ലാൻഡ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കാം ആ ഒരു ലാൻഡിൽ നമ്മൾ വെറും കൃഷി മാത്രം അല്ലെങ്കിൽ അഗ്രികൾച്ചർ മാത്രം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിവിടെ സ്റ്റീൽ അല്ലെങ്കിൽ മൈനിങ് അല്ലെങ്കിൽ അതുപോലെയുള്ള ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒന്നും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റി ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെറും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് മാത്രമാണ് ചെയ്യാമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ നിന്നും ഒന്നും ലഭ്യമായില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ പ്രൈമറി ഒബ്ജക്റ്റീവ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രൈമറി എയിം എന്താണോ ആ ഒരു എയിം കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ചോയ്സസ് നമ്മൾ മാറ്റിവയ്ക്കും ഓക്കെ അതിനൊരു പ്രയോറിറ്റി ഓർഡർ കൊടുക്കും നമുക്ക് ഭക്ഷണമാണ് ആദ്യം വേണമെങ്കിൽ ഭക്ഷണത്തിന് കൂടുതൽ സ്ഥലം നമ്മൾ അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് നമുക്ക് എന്താണ് വേണ്ട സ്റ്റീൽ പ്ലാന്റുകളാണെങ്കിൽ അതിന് നമ്മൾ സ്ഥലം അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും പിന്നീട് നമുക്ക് തുണികൾ അതിന് വേണ്ട പ്ലാന്റുകളാണെങ്കിൽ അതിന് അലോക്കേറ്റ് ചെയ്യും അങ്ങനെ ഓൾട്ടർനേറ്റ് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് ഈ ഒരു ലിമിറ്റഡ് ആയുള്ള റിസോഴ്സിന് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് നമ്മുടെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ലിമിറ്റഡ് ആയുള്ള ലാൻഡിന് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് ഈ യൂസസ് നമ്മൾ ബുദ്ധിപൂർവ്വം കൃത്യമായിട്ട് എങ്ങനെ വിനിയോഗിക്കുന്നു ആ ഒരു എക്കണോമിനെയാണ് ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിനെയാണ് നമ്മൾ എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നത് ഈ ഒരു കാര്യം കൃത്യമായിട്ട് വിനിയോഗിക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് സക്സസ്ഫുൾ എക്കണോമി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നതല്ലേ അതായത് കൃത്യമായുള്ള ലാൻഡുകൾ കൃത്യമായുള്ള കാര്യങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു രാജ്യത്തിൻ്റെ പോപ്പുലേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നടപ്പിലാക്കുന്ന രാജ്യങ്ങളാണ് സക്സസ്ഫുൾ എക്കണോമി എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലാനിങ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഒരു പ്
പണവും അതായത് പണം റിസോഴ്സ് ആണല്ലോ അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡിസ് ഡിസയർസ് ആഗ്രഹങ്ങൾ സാധിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള റിസോഴ്സ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം വരില്ല അല്ലേ അവിടെ സ്കാർസിറ്റിയും ഇല്ല ഒന്നുമില്ല ബട്ട് അങ്ങനെയുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ടേം ഓഫ് സ്റ്റഡിയൊക്കെ നമുക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ടി വന്നത് സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് റിസേഴ്സ് കാരണമാണ് ചോയ്സ് പ്രോബ്ലം തന്നെ ഉണ്ടായത് അതാണ് നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം പറഞ്ഞത് ഇനി ഇങ്ങനെ മോസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ഡെഫിനേഷൻ എന്ന രീതിയിൽ പറയുന്ന റോബിൻസ് സ്കാർസ് സ്കാർസിറ്റി ഡെഫിനേഷന് പോലും ചില പോരായ്മകളുണ്ട് ആ പോരായ്മകൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പരിശോധിക്കുകയാണെങ്കിൽ റോബിൻസിൻ്റെ സ്കാർസിറ്റി ഡെഫിനേഷന് ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങിപ്പോയിട്ടുണ്ട് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലവും അതിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിട്ടില്ല ഓക്കെ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സിലും നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ലാനൽ റോബിൻസിൻ്റെ സ്കാർസിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ചോയ്സസിൽ മാത്രമാണ് ഒതുങ്ങിപ്പോയത് സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലംസ് അതിൽ പരിഗണിക്കപ്പെട്ടില്ല അതായത് നോൺ മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് അദ്ദേഹം പോയിട്ടില്ലല്ലേ നോൺ മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട്സിലേക്ക് ഇദ്ദേഹവും പോയിട്ടില്ല മാർഷലിനെ പോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹവും പോയിട്ടില്ല സോഷ്യൽ പ്രോബ്ലം അതുപോലെ തന്നെ സോഷ്യൽ ചോയ്സ് എന്നിവ അദ്ദേഹം എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നതിൽ പരാജയപ്പെട്ടു അതുപോലെ തന്നെ നാഷണൽ ഇൻകം എംപ്ലോയ്മെൻറ്റ് ബാങ്കിങ് ടാക്സേഷൻ പോലെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇദ്ദേഹം ഇഗ്നോർ ചെയ്തു അതുപോലെ തന്നെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ഭാവിയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള കാര്യങ്ങളും പറയുന്നില്ല ഇതൊരു സ്റ്റാറ്റിക് എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് ഡൈനാമിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ട് റോബിൻസിൻ്റെ സ്കാർസിറ്റി ഡെഫിനേഷൻ ചർച്ച ചെയ്യുന്നില്ല അങ്ങനെ അതിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്ന റോബിൻസിൻ്റെ റോബിൻസിൻ്റെ ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വന്നൊരു പുതിയ ഡെഫിനേഷനാണ് ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻ ഡെഫിനേഷനല്ലേ ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻ ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് പോളി സാമൽസ് ആണ് പോളി സാമൽസ് ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻ ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നുള്ളത് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ്റെ മീനിങ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ലഭ്യമായുള്ള ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സിന് ഒന്നിലധികം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണല്ലോ ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഉണ്ട് ലാൻഡ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലാൻഡിന് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് അത് കൃത്യമായിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ നമുക്ക് സൊസൈറ്റിയിൽ ലഭ്യമായുള്ള ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സിന് ഒന്നിലധികം ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട് ചിലപ്പോൾ പണം അതിന് ഇടനിലക്കാരനാവാം അല്ലായിരിക്കാം എല്ലാ കാര്യത്തിനും പണം നമുക്ക് ആവശ്യമൊന്നുമില്ല നിങ്ങൾ ആ രീതിയിൽ ചിന്തിക്കാം എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പണത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പണം ഇടനിലക്കാരനായുള്ള കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് എക്കണോമിക്സ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു ആക്ടിവിറ്റീസിൽ പണം മാത്രമാണ് മീഡിയ എന്ന രീതിയിൽ ചിന്തിക്കേണ്ട ചിന്തിക്കരുത് ചില കാര്യങ്ങളിൽ പണം വരുന്നുണ്ട് ചിലതിൽ പണം വരുന്നില്ല ഓക്കെ ഇങ്ങനെയുള്ള ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സിന് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങൾക്കും എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോഴേക്കും അതുപോലെ ഭാവിയിലേക്കും അവിടെയാണ് ലയൺ ലയണൽ റോബിൻസൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ പോളെ സാമുവലിൻ്റെയും ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷനിൽ മാറ്റം വരുന്നത് പോളെ സാമുൽ വരുന്ന സമയത്ത് സാമുൽ ചെന്ന് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ഭാവിയിലെ കാര്യങ്ങൾ കൂടെ പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയുള്ള ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സിന് എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും പരിഹരിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ഇപ്പോഴേക്കും ഭാവിയിലേക്കും ഉപയോഗപ്പെടുന്ന പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു ആ ഒരു ഭാവിയിലേക്ക് എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഡൈനാമിക് ആണല്ലേ സ്റ്റാറ്റിക് അല്ല ഇന്നത്തെ കാര്യം മാത്രമല്ല നാളത്തെ കാര്യം കൂടെ അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് റോബിൻസൻ്റെ ആശയം പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കാത്ത കൊണ്ടാണ് പിന്നീട് പോളെ സാമുവൽസ് തന്നെ ഈ ഒരു ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻ ഡെഫിനേഷനായിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ച് റോബിൻസൻ്റെ ഡെഫിനേഷന് എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒന്നും പറയുന്നില്ല അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടാണ് ആ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ ചിന്തിച്ചത് ഇൻഡിവിജ്വൽ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമാണ് ആ ഒരു ഡെഫിനേഷനിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ന് കയ്യിലുള്ള പണം മുഴുവൻ ചിലവഴിക്കാതെ റിസോഴ്സ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കൂടെ കരുതി വെക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടത് ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻ ഡെഫിനേഷനാണ് ഡയമ ഡയനാമിക്കായിട്ട് പറയുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ഡെഫിനേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളത് എന്തായാലും ഓർത്തു വെക്കണം ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻ ഡെഫിനേഷൻ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ സ്റ്റഡി ഓഫ് ഹൗ പീപ്പിൾ ആൻഡ് സൊസൈറ്റി എൻഡ് അപ്പ് ചൂസിങ് വിത്ത് ഓർ വിത്ത് ഓർ ദ യൂസ് ഓഫ് മണി ടു എംപ്ലോയ് സ്കയർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് റിസോഴ്സസ് that could have alternative uses to
എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനിഷൻ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യം എന്താണ് എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ മാത്രമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് എക്കണോമിക്സ് കാലങ്ങളായിട്ട് ഓരോ പഠനങ്ങൾ എക്കണോമിക്സിനെ തെളിയിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്താണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ ഇതൊക്കെയാണ് തെളിയിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്നു കൂടെ റിവേഴ്സ് ചെയ്യാം ആദ്യം വന്നത് ആദം സ്മിത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ ആണല്ലേ ആദം സ്മിത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷൻ അവിടെ എന്താണ് കാര്യം പറയുന്നത് ആദം സ്മിത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് ഡെഫിനിഷനിൽ എന്താണ് കാര്യം പറയുന്നത് അതായത് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സമ്പത്തിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എക്കണോമിക്സ് എന്നാൽ പ്രോസസ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൺസെപ്ഷൻ അക്കുമുലേഷൻ ഓഫ് വെൽത്ത് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിലെ പോരായ്മയും അതായത് സൊസൈറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഡിവിജ്വൽ നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി പോലും ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ സിദ്ധാന്തം പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ സൊസൈറ്റിയിലെ എല്ലാവരെയും എക്കണോമിക് മാനായിട്ട് എല്ലാവരെയും കയ്യിലും പണമുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ള ആളുകളെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം മാത്രമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അത് തന്നെ വലിയൊരു പരാജയമായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ സ്കാർസിറ്റി ആൻഡ് ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന വലിയൊരു പ്രശ്നത്തെ അദ്ദേഹത്തിന് കാണാൻ പറ്റിയില്ല അല്ലെങ്കിൽ അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല ആ ഒരു എക്കണോമിക് പ്രോബ്ലം അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് പിന്നീട് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷൻ വന്നത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പുസ്തകമായുള്ള പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിലാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽ തൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് ഇതിൽ ഇദ്ദേഹം പറഞ്ഞ എന്താണ് ഒരു നാണയത്തിൻ്റെ ഇരുവശം എന്നതുപോലെ എക്കണോമിക്സ് എന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്തും അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാനുമാണ് എന്താണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് മാൻ ആസ് ദ ലിവ് ആൻഡ് മൂവ് ആൻഡ് തിങ്ക് ഇൻ ദ ഓർഡിനറി ബിസിനസ് ലൈഫ് അതായത് എക്കണോമിക്സ് വെൽത്തും അതുപോലെ മാൻ കൈഞ്ചിനെയും രണ്ടിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ബട്ട് ഇവിടെയും ഒരു പ്രശ്നം വന്നു അല്ലെ എന്താണ് പ്രോബ്ലം ഓഫ് സ്കാർസിറ്റി ഓഫ് എനി എക്കണോമി അദ്ദേഹത്തിന് പരിഹരിക്കാൻ പറ്റിയില്ല അതായത് ചോയ്സസും സ്കാർസിറ്റിയും എന്ന് പറയുന്ന ആ ഒരു റിലേഷനെ പറ്റിയിട്ട് അദ്ദേഹവും പറഞ്ഞിട്ടില്ല അതുപോലെ നോൺ മെറ്റീരിയൽ ആസ്പെക്ട്സിനെ കുറിച്ചിട്ട് നോൺ മെറ്റീരിയൽ എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഉണ്ടാവുന്ന ക്രൈം റേറ്റ് പബ്ലിക് ഹെൽത്ത് ഫെസിലിറ്റീസ് പൊല്യൂഷൻ ലെവൽ സ്ട്രെസ് ലെവൽ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊന്നും എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കിടക്കുന്നു എന്ന കാര്യം തെളിയിക്കാനും അദ്ദേഹത്തിന് പറ്റിയിട്ടില്ല ഓക്കെ ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം അതിനുശേഷം ഈ ഒരു ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ വെൽഫെയർ ഡെഫിനിഷനെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് വന്ന പുതിയ ഡെഫിനിഷനാണ് റോബിൻസ് സ്കാർസിറ്റി ഡെഫിനിഷനിലെ റോബിൻസിൻ്റെ സ്കാർസിറ്റി ഡെഫിനിഷനിലാണ് ഈ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ വരുന്നത് വെൽത്തോ ഹ്യൂമൺ വെൽഫെയറോ അല്ല എക്കണോമിക്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാനമെന്നും അത് ലിമിറ്റഡ് റിസോഴ്സും ഹ്യൂമൻ്റെ അൺലിമിറ്റഡ് ഡിസൈറും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അതായത് നമ്മുടെ മനസ്സിൽ നമ്മുടെ ഓരോ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ മനസ്സിൽ അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ആഗ്രഹങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ റിസോഴ്സസ് നമുക്ക് വാങ്ങാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മണിയോ അങ്ങനെയുള്ള റിസോഴ്സസ് എന്താണ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് നമ്മുടെ സ്ഥലങ്ങൾ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ലാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഹ്യൂമൺ ഒക്കെ ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ മാത്രമേ ഈ ഒരു ഭൂമിയിൽ മനുഷ്യന്മാരുള്ളൂ അല്ലേ അതുപോലെ ലാൻഡ് സ്ഥലവും ഡെഫിനറ്റ് നമ്പർ മാത്രമേ ഭൂമിയിലുള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ പണവും ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു രാജ്യം പോലും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് കറൻസി ഒന്നും അച്ചടിക്കില്ല അതിനൊക്കെ കൃത്യമായിട്ടൊരു കണക്കുണ്ട് അതൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് സോ അങ്ങനെ ഹ്യൂമൻസിൻ്റെ അൺലിമിറ്റഡ് ഡിസൈസും അതുപോലെ തന്നെ ലിമിറ്റഡ് ആയുള്ള റിസോഴ്സും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പാണ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ റോബിൻസണ് തൻ്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ പ്രതിപാദിച്ചു കൃത്യമായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഡെഫിനിഷൻ നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ എക്കണോമിക്സ് ഈസ് എ സയൻസ് വിച്ച് സ്റ്റഡീസ് ഹ്യൂമൻ ബിഹേവിയർ ആസ് എ റിലേഷൻഷിപ്പ് ബിറ്റ്വീൻ ആൻസ് ആൻഡ് സ്കെയർമീൻസ് വിച്ച് ഹാവ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് യൂസസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു അല്ലേ അതായത് നമ്മുടെ ഒരു ലാൻഡ് നമ്മുടെ ലാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഒക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ലാൻഡ് ആയാലും ഹ്യൂമൻസ് ആയാലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഈ ഒരു ലാൻഡിൽ നമുക്ക് പല ആവശ്യങ്ങളുണ്ട് നമു
റോബിൻസൻ്റെ ആശയം പല പ്രശ്നങ്ങളും പരിഹരിക്കുന്നില്ല പ്രത്യേകിച്ച് അതൊരു എക്കണോമിക് ഗ്രോത്തിനെ കുറിച്ച് പരാമർശിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാണ് സാമോൾസൺ തൻ്റെ പുതിയ ഡെഫിനിഷൻ കൊണ്ടുപോകുന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ന് കയ്യിലുള്ള പണം മുഴുവൻ ചിലവഴിക്കാതെ ആ ഒരു റിസോഴ്സസ് ഫ്യൂച്ചറിൽ കൂടെ കരുതി വെക്കണം എന്ന രീതിയിൽ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഗ്രോത്ത് ഓറിയൻ ഡെഫിനിഷനാണ് ആ ഒരു കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് പറയാനുള്ള പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചുള്ള എക്കണോമിക്സിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഡെഫിനേഷൻസ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം ഇനി നമുക്ക് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ എക്കണോമിക്സുമായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ബേസിക്സ് എന്ന രീതിയിൽ പറയാനുള്ള കാര്യമാണ് ലേസസ് ഫെയർ പോളിസി ലേസസ് ഫെയർ പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന് കൂടുതൽ പ്രസക്തി നൽകിയിട്ടുള്ള ആളാണ് ആദം സ്മിത്ത് ആദം സ്മിത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് ആണല്ലേ ഫാദർ ഓഫ് മോഡേൺ എക്കണോമിക്സ് ആണ് ആദം സ്മിത്ത് ഇദ്ദേഹമാണ് ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന് ലേസസ് പോ ഫെയർ പോളിസി എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിന് കൂടുതൽ പ്രചാരണം നൽകിയുള്ളത് ഈ ഒരു സിദ്ധാന്തത്തിൽ എന്താണ് പറയുന്നത് വെച്ചാൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ എക്കണോമി അതായത് എക്കണോമിയിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ഇൻ്റർ ഇൻ്റർഫറൻസ് കുറയ്ക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രീ എക്കണോമി എന്ന രീതിയിൽ ആളുകളെ വിടണം എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു ലേസസ് ഫെയർ പോളിസി പറയുന്നത് ലേസസ് ഫെയർ പോളിസി ഈസ് എ പോളിസി ഓഫ് മിനിമം ഗവൺമെൻറ്റൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് ഇൻ ദ എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സ് ഓഫ് ഇൻഡിവിജ്വൽ സൊസൈറ്റി ഈ ഒരു സൊസൈറ്റിയിലും ഇൻഡിവിജ്വൽസിൻ്റെയും എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സിൽ ഗവൺമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു പിടി മുറുക്കണം അല്ലെങ്കിൽ മിനിമം കൺട്രോൾ മാത്രമേ ഗവൺമെൻറ് ചെയ്യേണ്ടൂ എന്ന രീതിയിലാണ് ലേസേസ് ഫെയർ പോളിസി പറയുന്നത് സിമ്പിളായിട്ട് അതിൻ്റെ മീനിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രഞ്ച് മീനിങ് ഈ ഒരു ഫ്രഞ്ച് വാക്കിൻ്റെ മീനിങ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ലീവസ് എലോൺ എന്നാണ് ഗവൺമെൻറ്റിനോട് പറയുകയാണ് ഞങ്ങളുടെ ഞങ്ങളുടെ എക്കണോമിക് അഫയേഴ്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് വെറുതെ വിടുക ആ ഒരു രീതിയിലുള്ള കാര്യം നിങ്ങളൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കണം ഈ ഒരു ലേസേസ് ഫെയർ പോളിസി കൂടുതൽ പ്രചാരം വന്നിട്ടുള്ളത് ആദം സ്മിത്ത് അതിനെ ഏറ്റെടുത്ത സമയത്താണ് അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമുക്ക് ഓർത്തു വെക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കൂടിയുണ്ട് അതായത് അഫിനോളജി തുടക്കത്തിൽ പറയേണ്ട കാര്യമാണ് വിട്ടുപോയിട്ടുണ്ട് അഫിനോളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് ആണ് സമ്പത്തിനെ കുറിച്ച് വെൽത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്ന ആദം സ്മിത്ത് ആണല്ലോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ റിലേറ്റ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ആദം സ്മിത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് തിയറി അല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്ന കാര്യത്തിൽ ഈ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് പറയാം എന്ന് വിചാരിച്ചു അതുകൊണ്ട് അഫിനോളജി എന്താണ് അഫിനോളജി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റഡി ഓഫ് വെൽത്ത് ആണ് ആ ഒരു ഫാക്ട് കൂടെ നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം അതുപോലെ തന്നെ പലപ്പോഴും പരീക്ഷകൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് ലേസസ് ഫെയർ പോളിസി താഴെ പറയുന്ന ഫാക്ട്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ശരി ലേസസ് ഫെയർ പോളിസിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് പറയുന്ന ഫാക്ട് എന്തൊക്കെയാണെന്ന രീതിയിൽ ഓപ്ഷൻ എ തരും അതായത് മിനിമം ഗവൺമെൻറ്റൽ ഇൻ്റർഫറൻസ് രണ്ടാമത്തെ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഓർ ഫ്രീ എക്കണോമി മൂന്നും നാലും വേറെ ഏതെങ്കിലും ടോപ്പിക്ക് തരും എന്നിട്ട് ഫൈനൽ ഉത്തരമായിട്ട് എന്ത് വരും മിനിമം ഗവൺമെൻറ്റൽ ഇൻ്റർഫറൻസും അതുപോലെ ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഓർ ഫ്രീ എക്കണോമി ബോത്ത് എ ആൻഡ് ബി അല്ലേ ആ രീതിയിൽ പരീക്ഷയിലെ ചോദ്യങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ദിസ് തിയറി ഓഫ് ഫ്രീ മാർക്കറ്റ് ഓർ ഫ്രീ എക്കണോമി വാസ് ഡിഫെൻഡഡ് ബൈ ആദ സ്മിത്ത് ദ പോളിസി ഓഫ് ലേസസ് വെയർ റിസീവ്ഡ് സ്ട്രോങ് സപ്പോർട്ട് ഇൻ ക്ലാസിക്കൽ എക്കണോമിക്സ് ആസ് ഇറ്റ് ഡെവലപ്ഡ് ഇൻ ഗ്രേറ്റ് ബ്രിട്ടൺ അണ്ടർ ദ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആൻഡ് ഫിലോസഫർ ആദം സ്മിത്ത് ആദം സ്മിത്ത് തൻ്റെ വെൽത്ത് ഓഫ് നേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതിപാദിച്ച സമയത്താണ് ലേസേസ് ഫെയർ പോളിസിക്ക് കൂടുതൽ പ്രചാരം ലഭിച്ചത് പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻസ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൻ്റെ രചയിതാവ് ആര് എന്ന രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആരാണ് ആദം സ്മിത്ത് ആണ് അതുപോലെ ആദം സ്മിത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന സിദ്ധാന്തം അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു പുസ്തകം ഏത് വർഷമാണ് പുറത്തിറങ്ങിയതെന്ന രീതിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഏത് വർഷമാണ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി ആറിലാണ് ആദം സ്മിത്തിൻ്റെ വെൽത്ത് ഓഫ് നാഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകം പുറത്തിറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് ആ ഒരു ഫാക്റ്റ് നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം അതുപോലെ പല പരീക്ഷയിലും കണ്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് ഒരു രാജ്യത്
ആവിഷ്കരിച്ചുള്ള എക്കണോമിക്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് നമ്മൾ ആദ്യം പറയാൻ പോകുന്നത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ നമ്മുടെ വെൽഫെയർ ഡെഫിനേഷൻ രൂപീകരിച്ചുള്ള ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ വിലയിലുള്ള മാറ്റത്തെ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് ഓക്കെ ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത് വിലയിലുള്ള മാറ്റത്തെ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്നാണ് നമ്മൾ സിമ്പിളായിട്ട് പറയുകയാണെങ്കിൽ തിയറി പ്രകാരം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില കൂടിയാൽ ആളുകൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് കുറയല്ലേ അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൈസയേക്കാളും കൂടുതൽ വരുന്ന സമയത്ത് തിയറി പ്രകാരം തിയറി പ്രകാരം എന്ന് പറഞ്ഞു തിയറി പ്രകാരം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില കൂടിയാൽ ആളുകൾ ആ പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് കുറയും ബട്ട് ഇത് റിയൽ ലൈഫിൽ എപ്പോഴും പോസിബിൾ ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റുമോ ബട്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ ഇത് എപ്പോഴും പ്രാവർത്തികം ആണെന്നില്ലല്ലേ ചില സമയത്ത് അത് ഓപ്പോസിറ്റായിട്ട് നടക്കാം സാധാരണ തിയറി പ്രകാരം ഒരു പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ വില കൂടിയാൽ ആളുകൾ ആ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റ് വാങ്ങുന്നത് കുറയും അതാണ് ഇലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് പറയുന്നത് ബട്ട് ഇതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് കണ്ടീഷൻ ചില സാധനങ്ങളുടെ വില ഡിമാൻഡ് കുറയാതെ തന്നെ ഉയർന്നേക്കാം അതിന് നമ്മൾ ഇനി ലാസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കുമല്ല ഓക്കെ ഈ ഒരു കാര്യം ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് ആൽഫ്രഡ് മാർഷൽസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ഡെവലപ്ഡ് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കേവ് ദാറ്റ് ഈസ് സ്റ്റിൽ യൂസ് ടു ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ദ പോയിൻറ്റ് എറ്റ് വിച്ച് മാർക്കറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഇക്വലിബ്രിയം ആൽഫ്രഡ് നോ ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പൾ ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പുസ്തകത്തിൽ വന്നിട്ടുള്ള സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഉണ്ട് സപ്ലൈ ആൻഡ് ഡിമാൻഡ് കർവ് ഏത് പുസ്തകത്തിലാണ് പ്രതിപാദിക്കുന്നത് പ്രിൻസിപ്പൾസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആൽഫ്രഡ് മാർഷലിൻ്റെ പുസ്തകത്തിലാണ് ആ ഒരു കർവ് അനുസരിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും മാർക്കറ്റ് ഇക്വലിബ്രത്തിലാണോ അല്ലയോ എന്ന് പോലും നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ ഇപ്പോൾ പോലും ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ ഒരു കാര്യം നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം അതുപോലെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറിയാണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി ആവിഷ്കരിച്ചിട്ടുള്ളത് രണ്ട് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ ചേർന്നിട്ടാണ് ജോൺ ബെയ്റ്റ്സ് ക്ലാർക്കും അതുപോലെ ഫിലിപ്പ് ഹെൻറി വിക്സ്റ്റീഡുമാണ് നയൻറ്റീൻ സെഞ്ചുറിയിൽ ജോൺ ബെയ്റ്റ്സ് ക്ലാർക്കും അതുപോലെ ഫിലിപ്പ് ഹെൻറി വിക്സ്റ്റീഡും ചേർന്നിട്ടാണ് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി ആവിഷ്കരിച്ചത് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറിക്ക് ശേഷം വന്നുള്ള തിയറിയാണ് ദ മാൽത്തൂസ്യൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഈ ഒരു തിയറി ആവിഷ്കരിച്ചത് തോമസ് റോബേർട്ട് മാൽത്തൂസ് ആണ് ഓക്കെ മാൽത്തൂഷൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആവിഷ്കരിച്ചത് തോമസ് റോബേർട്ട് മാൽത്തൂസ് ആണ് ഈ തിയറി പറയുന്നത് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ടും അതുപോലെ തന്നെ ഫുഡ് സപ്ലൈ അരിത്തമെറ്റിക് ആയിട്ടുമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് അതായത് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പൊണൻഷ്യൽ ആയിട്ടും ഫുഡ് സപ്ലൈ അരിത്തമെറ്റിക് ആയിട്ടുമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന രീതിയിലാണ് മാൽത്തൂഷൻ തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ പറയുന്നത് ഇത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ആരാണ് തോമസ് റോബേർട്ട് മാൽത്തൂസ് ആണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്ന ലാസ്റ്റ് തിയറിയാണ് തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ അത് ആവിഷ്കരിച്ചത് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ ആണ് പലപ്പോഴും പരീക്ഷകളിൽ ജസ്റ്റ് തിയറിയും അതിൻ്റെ എക്കണോമിസ്റ്റും എന്ന രീതിയിൽ മാത്രമാണ് പരീക്ഷകളിൽ ചോദിക്കാറുള്ളത് ആ രീതിയിൽ നോക്കുമ്പോൾ എലാസ്റ്റിസിറ്റി ഓഫ് ഡിമാൻഡ് എന്ന് പറയുന്ന തിയറി ആവിഷ്കരിച്ചത് ആൽഫ്രഡ് മാർഷലാണ് വിലയിലുള്ള മാറ്റത്തെ ഡിമാൻഡ് എങ്ങനെ ബാധിക്കുന്നു എന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി പ്രതിപാദിക്കുന്നത് അതുപോലെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി തിയറി ആവിഷ്കരിച്ചത് ജോൺ ബീഡ്സ് ക്ലാർക്കും അതുപോലെ ഫിലിം ഹെൻറി വിക്സ്റ്റീഡുമാണ് ദ മാൽത്തൂസ്യം തിയറി ഓഫ് പോപ്പുലേഷൻ ആവിഷ്കരിച്ചത് തോമസ് റോബേർട്ട് മാൽത്തൂസ് ആണ് ഇതിൽ പറയുന്നത് പോപ്പുലേഷൻ എക്സ്പോണൻഷ്യൽ ആയിട്ടും അതുപോലെ ഫുഡ് സപ്ലൈ അരുത്തമെറ്റിക് ആയിട്ടുമാണ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലാണ് ഈ ഒരു തിയറി പറയുന്നത് അതുപോലെ തിയറി ഓഫ് ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ആവിഷ്കരിച്ചത് ഡേവിഡ് റിക്കാർഡോ ആണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മുടെ എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ബേസിക് എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടൊന്ന് ഓർത്തു വയ്ക്കണം നമ്മൾ ഡെഫിനിഷൻ പറഞ്ഞു അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനപ്പെട്ട തിയറിയും അത് ആവിഷ്കരിച്ച എക്കണോമിക്സിൻ്റെ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞല്ല ഇതൊക്കെ പരീക്ഷയിൽ വന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് അതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക
അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ ഒരു ഓരോ ആക്ടിവിറ്റീസുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്കൊന്ന് പരിശോധിക്കണം ആദ്യം വരുന്നത് പ്രൊഡക്ഷൻ ആണല്ലേ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഒരു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമുക്ക് പ്രധാനമായിട്ട് വേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് വേണം ലേബർ വേണം ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലും ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റലും വേണം അല്ലേ ലാൻഡ് വേണം ലേബർ വേണം ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റലും ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റലും നമുക്ക് അത്യാവശ്യമാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ ദോസ് ഇൻപുട്ട് യൂസ് ഇൻ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്സ് അതായത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫൈനൽ ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു ആ ഒരു പ്രോസസ്സിൽ നമ്മൾ എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെയാണ് ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ യൂണിറ്റിൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് അല്ലേ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് പ്രൊഡക്റ്റ് ഉണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ലാൻഡ് വേണം ലേബർ വേണം ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ വേണം ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ വേണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പ്രൊഡക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് ഓർത്തു വെക്കണം അതിനുശേഷം നമ്മളത് കൺസ്യൂം ചെയ്യല്ലേ അതിനുശേഷം വരുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പ്രധാനമായിട്ടും നോക്കേണ്ടത് അതായത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് ഒരു എക്കണോമിയിൽ പ്രൊഡക്ഷൻ ലോ ആണെന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ടല്ലേ വാട്ട് ആർ ദ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഒരു എക്കണോമിയിൽ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളൊരു ഡിസൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടി അതായത് ഒരു ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻപുട്സിനെയാണ് നമ്മൾ പ്രൊഡക്ഷൻ്റെ ഫാക്ടേഴ്സ് എന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഒരു എക്കണോമിയിൽ നമുക്ക് ഫിനിഷ്ഡ് ഔട്ട്പുട്ട്സ് അതായത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ലഭിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ ഇൻപുട്സ് യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതിനെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ വിളിക്കുന്നത് ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആ ദോസ് ഇൻപുട്സ് യൂസ് ഇൻ ദ പ്രൊഡക്ഷൻ പ്രോസസ്സ് ടു പ്രൊഡ്യൂസ് ദ ഔട്ട്പുട്ട്സ് അതായത് ഫിനിഷ്ഡ് ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് മെയിനായിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ ലാൻഡ് വേണം ലേബർ വേണം ഫിസിക്കൽ ക്യാപിറ്റൽ വേണം അതുപോലെ ഹ്യൂമൺ ക്യാപിറ്റൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു എക്കണോമിയിൽ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പോലും പലപ്പോഴും നമ്മൾ കേൾക്കാറുണ്ടല്ലേ പല രാജ്യങ്ങളുടെയും എക്കണോമിക്സ് പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ലോ ആണല്ലേ വൈ ഇസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോ ഇൻ മെനി എക്കണോമിക്സ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം എന്താണ് അതിന് ഉത്തരം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഇത്ര നേരം അതായത് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത ഫാക്ട് തന്നെയാണ് അതായത് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ പറഞ്ഞില്ല ഈ ഒരു പ്രൊഡക്ഷൻ ഫാക്ടേഴ്സ് സ്കെയർ ആണ് അതായത് അൺലിമിറ്റഡ് അല്ല എന്ന് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഗുഡ്സ് ആൻഡ് സർവീസ് ആർ സ്കെയർ ബിക്കോസ് ദ ഫോർ ഫാക്ടേഴ്സ് ഓഫ് പ്രൊഡക്ഷൻ ആർ സ്കെയർ ഏതൊക്കെയാണ് ലാൻഡ് ലേബർ ക്യാപിറ്റൽ ഓൻ്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഇതൊക്കെ നമുക്ക് സ്കെയർ ആണല്ലേ അൺലിമിറ്റഡ് അല്ല ലിമിറ്റഡ് ആണ് ലാൻഡ് ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതിന് ഓൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ട് ഒരുപാട് യൂസസ് ഉണ്ട് ലേബർ എന്ന് പറഞ്ഞ ജനസംഖ്യ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ക്യാപിറ്റൽ ലിമിറ്റഡ് ആണ് ഒരു രാജ്യം പോലും അൺലിമിറ്റഡ് ആയിട്ട് പണം അച്ചടിക്കുന്നില്ല ഓൺടർപ്രണർഷിപ്പ് അതൊക്കെ ലിമിറ്റഡ് ആണ് അതൊക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പല രാജ്യങ്ങളും പല സ്റ്റാർട്ടപ്പും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആരംഭിക്കുന്നുണ്ട് അതൊക്കെ ഈ ഒരു എക്കണോമിക്സിനെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഓക്കെ നമ്മുടെ ചോദ്യം എന്തായിരുന്നു വൈസ് പ്രൊഡക്ഷൻ ലോ ഇൻ മെനി എക്കണോമിക്സ് ഉത്തരം കിട്ടിയല്ലോ എന്താണ് അതിലെ റിസോഴ്സസ് സ്കെയർ ആണ് അത് തന്നെയാണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ എന്ന രീതിയിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ അല്ല പരീക്ഷയിൽ ചോദിച്ചുള്ള കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ്സിൽ നിന്ന് മാത്രം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒരു അഞ്ച് മുതൽ പത്ത് ചോദ്യങ്ങൾ കണ്ടെത്താൻ പറ്റും അത്രയും കാര്യങ്ങൾ പരീക്ഷകൾ ആവർത്തിച്ച് വന്നിട്ടുള്ള പ്രധാനപ്പെട്ട എക്കണോമിക്സിൻ്റെ ഇൻട്രൊഡക്ഷനാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ആദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ബ്രാഞ്ചസ് ഓഫ് എക്കണോമിക്സ് ആണ് അതിൽ മാക്രോ മൈക്രോ അതുപോലെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം അതുപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് സെക്ടേഴ്സ് ഇൻ എൻ എക്കണോമി പ്രൈമറി അതുപോലെയുള്ള